okay hi everyone so today we will discuss this uh, interesting concept in the form of this question from hc verma and then we will also talk about the you know possible variations in this problem so let's see a particle stays at uh, rest as seen in a frame we can conclude that the frame is inertial the resultant force on the particle is zero the frame may be inertial but the resultant force on the particle is zero the frame may be non inertial but there is a non zero resultant force okay सो so, आपको क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है दैट इज एट रेस्ट इन अ फ्रेम एक फ्रेम से कोई एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है और आपको दो चीजों के बारे में कमेंट करना है वेदर द फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल राइट और दूसरा आपको बताना है ऑन द अबाउट द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ये दो चीजों के बारे में हमें कमेंट करना है सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद एन एग्जाम्पल मान लो ये एक बस है राइट right? और ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द बस आप बस में खड़े हुए हैं एज एन ऑब्जर्वर और आप बस के अंदर दूसरी चीजों को देखते हो दूसरी चीजें कुछ भी हो सकती है लाइक पैसेंजर और द सीट है ना ऑफ द बस और कोई पार्टिकल रखा है यू नो कुछ लगेज रखे हुए हैं और वो सारी चीजें आपको रेस्ट में दिखाई देती हैं सो कैन यू से कि जो बस है वो एक इनर्शियल फ्रेम होगा इनर्शियल फ्रेम क्या होता है इनर्शियल फ्रेम या तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर रेस्ट में होगा कैन यू से द बस इज आइदर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट व्हाट विल हैपन इफ द बस स्टार्टेड मूविंग विद सम एक्सेलरेशन आल्सो अगर एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगी तो क्या होगा क्या जो अभी अंदर की चीजें जो आपको रेस्ट में दिखाई दे रही थी वो अभी भी रेस्ट में दिखाई देंगी ऑफकोर्स जो पैसेंजर्स है इन द बस राइट जो सीट है जो लगेज है जो पार्टिकल्स है दैट विल स्टिल यू नो अपियर टू बी एट रेस्ट So, आपको अभी भी वो रेस्ट में ही दिखाई देंगे अल दो द बस इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन और जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा बस बिकम्स अ नॉन एनर्शियल फ्रेम राइट बस क्या है? हो गया अब एक नॉन एनर्शियल फ्रेम हो गया बट स्टिल द थिंग्स आर अपियर टू बी एट रेस्ट सो इसका मतलब है कि वी कैन नॉट से राइट कि बस इनर्शियल फ्रेम होगा या नहीं सो अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम Non inertial frame, you cannot say anything. You cannot comment, right? Can't say anything. So ऐसा हो क्यों रहा है by the way? Because ज- जिस भी velocity से bus uh, move कर रही है जिस भी acceleration से bus move कर रही है same is the acceleration of that particular particle. जैसे कोई box मान लेते हैं उस box का भी वही acceleration होगा जो bus का होगा उस box की भी वही velocity होगी जो bus की होगी सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर भी उसी एक्सेलरेशन और उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा सो so, इसीलिए जो भी पार्टिकल है वो आपको रेस्ट में दिखाई देगा तो क्या ये हमेशा जरूरी है कि हमें सेम फ्रेम में होना पड़ेगा पार्टिकल्स को रेस्ट में देखने के लिए देखो ऐसा जरूरी नहीं है मान लो आप किसी दूसरे बस में हो ठीक है आप किसी दूसरे बस में हो और वो बस भी सेम एक्सेलरेशन और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो बॉक्स uh, है या पार्टिकल है वो दूसरी बस में रखा हुआ है स्टिल अगर आप दूसरी बस से उस बॉक्स को देखोगे तो आपको वो बॉक्स अभी भी रेस्ट में दिखेगा सो ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव यू हैव टू बी ऑन द सेम फ्रेम टू लुक द ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट वो जरूरी नहीं है आप किसी दूसरे फ्रेम uh, में भी हो सकते हो स्टिल यू विल फील द अदर ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्रेम शुड बी जीरो एज वेल एज द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द टू फ्रेम शुड बी जीरो दिस इज द मस्ट कंडीशन तभी आपको कोई पार्टिकल रेस्ट में दिखाई देगा ओके सो दिस वॉज अबाउट द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम अब एक बार आपको पता चल गया कि ये ये अगर इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है ठीक है सो अगर ये इनर्शियल फ्रेम होगा तो या तो पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी राइट right? What does that mean? उसका एक्सेलरेशन जो है वो तो जीरो होगा वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी जीरो और अगर एक्सेलरेशन जीरो है सो वी कैन राइट द न्यूटन सेकेंड लॉ राइट एफ इज इक्वल टू एम ए इफ एक्सेलरेशन इज जीरो वी कैन से एफ नेट मस्ट बी जीरो एक्चुअली दिस इज एफ नेट राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन सो अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन एफ नेट मस्ट बी जीरो बट अब हम दूसरे केस में चलते हैं अगर नॉन एनर्शियल फ्रेम होगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा राइट right? The particle will be moving with some acceleration a. और अगर उसका कुछ non-zero acceleration है, then what about the force? F net is equal to m into a. 
you can say because this side is non zero f net will be non zero f net zero nahi hoga so let's go back to the problem uh, you know options let's see uh, the frame is inertial dekho inertial non inertial ke bare mein aap kuch nahi keh sakte the resultant force on the particle is zero jab tak aapko ye nahi pata hai ki frame inertial hai ya non inertial hai tab tak aap force ke bare mein bhi kuch nahi keh sakte dekho maine force kab likha hai jab mujhe पता है कि इनर्शियल होगा तब एफ नेट जीरो होगा नॉन इनर्शियल होगा तो एफ नेट जीरो नहीं होगा जब तक आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में नहीं पता यू कैन नॉट कमेंट अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स सो एक्चुअली ये ऑप्शन कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो इसका मतलब है कि द ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसी को उसने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम इज एंट इट सो वही लैंग्वेज चेंज कर दिया है ऑप्शन बी का सो अगेन इट इज नॉट करेक्ट द फ्रेम मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो ऑफ कोर्स अगर आपको एक बार पता चल गया कि फ्रेम इनर्शियल है देन रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो सो सी इज करेक्ट डी द फ्रेम मे बी नॉन इनर्शियल बट देर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स अगेन अगर आपको पता है कि फ्रेम नॉन इनर्शियल है देन द फोर्स इज नॉन जीरो सो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट और कुछ बातें करते हैं देखो एक बात है कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो जैसे मैं कहूं कि आप एक बस के अंदर हो जो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है राइट और देर इज अ बॉक्स और पार्टिकल जो कि आपको रेस्ट में दिखाई देता है सो so, जब अगर आप कहो कि हाउ कैन आई राइट द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे लिख सकते हो बिकॉज आपको ये जो बॉक्स है वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है देखो जो भी पर्सन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस है मीन्स ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ही कैन इजिली राइट द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन राइट जो सेकेंड लॉ है उसकी जो इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए वट वट वुड इट बू ऐसा कैसे लिखेगा वो देखो दिस इज द पार्टिकल उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द बस बस उस पर उसके जो बस का फ्लोर है वो एक पार्ट उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा होगा दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and that force of friction uh, will be responsible for the acceleration of this particle dekho particle aage ki taraf acceleration a se move kar raha hai net force ki agar hum baat kare to sirf friction force hoga kyunki mg niche ki taraf aur normal upar ki taraf ye dono forces aapas mein cancel ho jayenge net force kya hoga force of friction and force of friction you can write mass into acceleration right but what about the observer who is inside the bus agar use ye f is f net is equal to m a likhna hai then how he will write this equation तो वो कैसे लिखेगा सो देखो एक्चुअल में ना वो भी एफ इज इक्वल टू एम ए ही लिखेगा बट बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है सो उसके लिए एफ नेट तो जीरो होना चाहिए क्योंकि उसे कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखा देखो ये इक्वेशन अभी भी वो लिखेगा बट वो क्या करेगा एफ इज इक्वल टू एम ए को उस साइड ले जाएगा एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो उसने सेम इक्वेशन लिखी है बट उसने ना एम ए को दूसरे साइड में ले गया और एम ए को उसने एक फोर्स बता दिया विच इज शूडो फोर्स राइट तो एक्चुअल में इक्वेशन दोनों ही सेम है बट हमने जब ग्राउंड से लिखी तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा और जब बस से इनसाइड द बस हमने लिखा तो एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो लिख दिया और जो एम ए है हमने इसे कह दिया कि ये एक शूडो फोर्स है और अगर कोई पूछे वॉट इज द नेट फोर्स तो जो भी पहले फोर्सेज थे वो तो है ही और उसके साथ में हमने एक एडिशनल फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज एम इन टू ए वी डिड नॉट चेंज द इक्वेशन वी जस्ट चेंज द वे ऑफ राइटिंग अवर इक्वेशन दैट्स इट सो ऐसा कुछ यू नो खास नहीं है शूडो फोर्स जस्ट आपको क्या करना है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन राइट सो आई होप इट्स क्लियर इफ यू हैव फर्दर कन्फ्यूजन और वॉन्ट टू डिस्कस एनी You can contact me in the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exam, guys. Bye.